Hello everyone. Welcome back to Xylem. Welcome back to the world of English. Our examinations are just around the corner. Second term exam na ini attra devasu onnu baaki illa. And ningal English nannayittu prepare cheyunnundavum. Ennu njan vishwasikkunnu. Ennal ningal ettavum koodal tension adipikkunna. Ningal ettavum koodal confusions aayi kadakkunna oru topic grammar aanu. Ennal grammar il ningal cheyan pogunna oru mistake njan ippade parayam. Ningal question diagram reported speech um question formation um if clause um okke theory mudal padikkum ennal ningal aavashyathinulla questions endu yunnilla പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പീപ്പിൾ ഐ വോണ്ട് യു ടു പ്രാക്ടീസ് ആസ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്ര തീയറി പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇഫ് ക്ലോസ് അതിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് ഒന്നും അല്ല സാറ് പോകുന്നത് ഞാനൊരു ചോദ്യം കാണിക്കാം ഇത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ യെസ് ഇത് ഇത് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫ്രണ്ടും ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡിൻ ബൈ ടു എന്ത് നിന്നെ അത് കടിച്ചില്ലേ നിന്നെ അത് കൊത്തിയില്ലേ ഏത് പാമ്പ് നിന്നെ കൊത്തിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മൂവ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ ഞാനൊരു അല്പം നീങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു അല്പം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി എന്താ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം യെസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഹാഡ് പ്ലസ് മൂവിന്റെ വി ത്രീ മൂവിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ക്ലോസിൽ വി വൺ വന്നാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വിൽ പ്ലസ് വി വൺ വരണം ഇഫ് ക്ലോസിൽ വി ടു വന്നാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വരണം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന റൂള് ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്താണ് വരണത് പറഞ്ഞതാ യെസ് would have plus v3 varanam idokke namukku ariyam idu theory aanu idellarkkum ariyam ennal ee question answer cheyan pattanamengil like namukku aa chapter kude ariyanam njan idine onnu malayalathilekku translate cheyunu ningalde convenience la vendi nokku yaar onnu anangi irunnengil njan onnu anangi irunnengil njan parayandathu adu enne kottu aayirunnu no adu enne attack cheyumayirunnu adu enne akramikkumayirunnu ennaanu akramikkumayirunnu ennaanu ഇതാണ് എനിക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടത് മെയിൻ ക്ലോസിൽ പറയേണ്ടത് സാർ എന്തിനത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ റൂളൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം സോ അത് എന്നെ ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് സോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസിഷൻ വെച്ച് സോറി പ്രോനോൺ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ സോ വുഡ് ഹാവ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഇനി നോക്ക ഇനി അക്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സോ അക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ വി വൺ എന്താണ് വി വൺ എന്താണ് അറ്റാക്ക് ആണ് അതിന്റെ വി ടു എന്താണ് അറ്റാക്ഡ് ആണ് അതിന്റെ വി ത്രീ എന്താണ് അറ്റാക്ഡ് ആണ് സോ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ സോ അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ഡ് അറ്റാക്ഡ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടാവും സാർ ഇവിടെ അറ്റാക്ഡ് എന്ന് എഴുതണ്ട പാമ്പ് കൊത്തുമായിരുന്നു കടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എഴുതണം സോ കടിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ വി വൺ ബൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വി ത്രീ അറിയില്ലെങ്കിലോ സാർ വി ത്രീ അറിയില്ലെങ്കിലോ അറിയുന്നവർക്ക് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ ബൈറ്റിന്റെ വി ടു ബിറ്റ് ആണ് ബൈറ്റിന്റെ വി ത്രീ എന്താണ് വി ത്രീ
attacked me so the answer would be it would have attacked me karyam manasilayo angane anengil angane anengil ningal thumbil kanda chodyam undallo can you answer this question ee question ningale kulappikkum so aa chodyathilana ningal answer cheyan povundu krithyam vaikkettam this is from the chapter the danger of a single story unit number 3 chapter number 3 nokku adichi parayunnunda i do so because the official language of nigeria is english i do so njan angane cheyunnada njan engane cheyunnada ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് നൈസീരിയ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് റൂംമേറ്റ് റിയലി അയ്യോ ശരിക്കും അതോ ആണോ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ ദാറ്റ് എനിക്കത് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെ എനിക്ക് അത് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സോ ഹാഡ് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് സോ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വേണം ഇനി എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്താ അവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ ദാറ്റ് അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാനത് ചോദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്താ എനിക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ അത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാനത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് പാട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഐ എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് വുഡ് ഹാവ് എന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ പോസിറ്റീവായി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്താ പറയേണ്ടത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വുഡ് ഹാവിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കണം പലർക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് പോകുന്നത് അവര് വുഡ് ഹാവിന്റെ എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വുഡ് ഹാവിന്റെ കൂടെ അല്ല ഹാവിന്റെ കൂടെ അല്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹാവ് അവിടെ മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടാണ് ആർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വുഡിന്റെ കൂടെയാണ് നോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് സോ എന്താ വരിക ഐ വുഡിൻ ഹാവ് എന്ന് വരും എന്ത് വരും ഐ വുഡിൻ ഹാവ് എന്ന് വരും ഇനി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ആസ്ക് എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ വി ത്രീ എന്താണ് ആസ്ക്ഡ് ആണ് സോ ഐ വുഡിൻ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡിൻ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ലോജിക്കൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പോവേണ്ടത് കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇനിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും നിങ്ങളെ കുഴയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പഠിക്കും എന്നിട്ട് സൈലത്തിന്റെ മക്കൾ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓ ഇത് നാച്ചു സാർ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന മോഡലാണ് ഇതേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു പേഴ്സൺ സോ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ലെറ്റ് കോൾ ഇറ്റ് ഡേ ദിസ് ഇസ് നാസ് ഫാർ ദിൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സൈലം ലേണി